அன்பு நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் ஓவலி ராஜன் இன்னைக்கு நாங்க நான் ரெடி பண்ணி இந்த பை பாயிண்ட் டூ ஆம்பிளி பத்தி பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நிறைய ஆம்பிளி பேர் என்னோட இதுல வந்துட்டே இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா பவர் கார்ட் பேசர் பண்ணி ரெடி பண்ணிருக்கேன் அதாவது சபூபருக்கு முந்நூறு பிளஸ் முந்நூறு கார்கர் சிம் பண்ணி ரெடி பண்ணிருக்கு ஒன்று சபுக்கான வாட்ச் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பவரா ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பவராக தான் வந்திருக்கு இந்த ஆம்பிள் பேர் ஸோ இந்த ஆம்பிள் பேர் பத்தி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோ நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் எங்க தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க முக்கியமா பெல் பட்டன் இருக்கும் பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க முதல்ல பத்தி முதல்ல வந்து ஆமிர் பேரோட அவுட்டர் லுக் மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் எப்படி இருக்கு சொல்லி பாத்துட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்கு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆமிர் ஃபேரு ஃபர்ஸ்ட் ஆமிர் ஃபேர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லுக்கில் தான் ரெடி பண்ணிருக்கு அதாவது எங்கள் பேர் போட பேனல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸிங் பேர் போட்டிருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கும் ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கடை நம்பர் வேற ஸோ தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் பேர் போட்டிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லிடுறேன் மாஸ் கண்ட்ரோல் ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஆப்பில் இருக்குது மாஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே குறைச்சிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் லைட் எரியுமா ரெடி பண்ணி இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கண்ட்ரோல் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா சபுக்கான கண்ட்ரோல் சபு வாலியும் இதில் குறையும் சபுக்கு மட்டும் வாலியும் இதில் குறைச்சிக்கிட்டு ஏற்றிக்கலாம் சபுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து சபுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு அதாவது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டும் பார்க்க ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு பேஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ மிக்சர் இது ரெண்டு கண்ட்ரோல் தான் இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் ஒர்க் ஆகும் இந்த கண்ட்ரோலில் சென்ட்ரல் ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் கனெக்ஷனு இது வந்து அதாவது மொத்தம் உள்ள நாலு ஃபேன் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஃபேனுக்கு வந்து சுவிட்ச் கொடுத்து ரெண்டு ஃபேனுக்கு வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் போட்டிங்கன்னா நாலு ஃபேன் ஒர்க் ஆகும் ஆஃப் பண்ணியா ரெண்டு ஃபேன் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் இது பவருக்கான சுவிட்ச்சு இங்கே ஒரு மூணு சுவிட்ச் இருக்கு இந்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிவிடி டிவிடி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகும் ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆக்ஸ் ரெண்டு ஆக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் பின்னாடி மூணு ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளூடூத்தோட ஆக்ஸ் இன்புட்டோட சேர்த்து மூணு ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய டெப்டான கேமரா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இன்டர்லேயே பெரிய கேமரா இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ பெரிய கேமரா வந்து பெரிய கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா பவராக தான் வந்திருக்கு அமித் சார் ஈவெண்ட்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி என்ன இருக்கு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆனதாக இருக்குது ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அவுட் சைட் லுக்காக ஆல்ரெடி பார்த்துலாம் இன்சைடு பார்க்கலாம் என்னென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சாமர் கேன்சாமர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாற்பது ஜீரோ நாற்பது எயிட் ஆம்ஸில் வந்து ரெண்டு பண்ணியிருக்கு இது இந்த பவர் சப்ளைக்கு ஒரு எயிட் ஆம்ஸும் இந்த பவர் சப்ளைக்கு எயிட் ஆம்ஸும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எயிட் ஆம்ஸ் இதுலேயே வைனிங் பண்ணியிருக்கு ஆயிரம் வாட்ஸ்க்கான கோரு ஸோ ஆயிரம் வாட்ஸ்க்கு தான் வைனிங் பண்ணியிருக்கு நல்லா பவராக தான் வைனிங் பண்ணியிருக்கு ஸோ நல்லா பவராக வர மாதிரி தான் வைனிங் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பவர் சப்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டயோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டயோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க எட்டு ஆம்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு எட்டு ஆம்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு நீங்கள் ஆனால் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்லாம் டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்க இதில் என்ன சொன்னால் எயிட் ஆம்ஸுங்கிறது ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் தான் வரும் அதாவது இந்த ரெண்டு வந்து ஜீரோ ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இது ஃபோர் ஆம்பியர் இது ஃபோர் ஆம்பியர் இதுக்கு தனியாக டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு தனியாக டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆம்ஸ் அவுட் புட்டுக்கு நம்ம சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பன்னெண்டு ஆம்ஸ் அதாவது இது சிக்ஸ் ஆம்ஸ் நாலு டயோடு போடும்போது இது பன்னெண்டு ஆம்ஸ் லோடு தாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் மட்டும் பன்னெண்டு ஆம்ஸ் நாலு லோடு உங்களுக்கு எடுத்து தரும் ஸோ நான் கலக்குலேஷன் படி சிக்ஸ் ஆம்ஸுங்கிறது டுவெல் ஆம்ஸ் கணக்கு வரும் ஒரு டயோடு சிக்
ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ ட்ரான்ஸ்டர் போ போர்டில் சக்தி போர்டு நல்லாவே இருக்குது இன்னும் நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்குது அதில் போட்டு பார்க்காம இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி போர்டு நல்லா இருக்குது இது இல்லாமல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமார் ஆடியோவோட போர்டு சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு ட்ரான்ஸ்டரில் சப்புக்கான போர்டு ஸோ மொத்தம் ஆறு ட்ரான்ஸ்டர் வரும் சப்பு ஃபோர் இது மேக்ஸிமம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றம்பது வாட்ஸ் ஆரம்ப சீதலேருந்து வரும் ஸோ ஒரு சப்புக்கு முந்நூற்றம்பது வாட்ஸ் கன்ஃபார்மாக முந்நூற்றம்பது வாட்ஸ் வரும் அதுக்கு கேளுங்க ஆ அடுத்த ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு வாட்ஸு நான் எதுக்காக ஒரே சப்ளையிலேருந்து எடுக்கலாம் அதாவது சிங்கிள் ஒரே பவர் சப்ளையிலேருந்து ரெண்டுக்கும் எடுக்கலாம் அப்படி எடுத்தால் முந்நூற்றம்பது வாட்ஸ் அப்படி எடுத்தால் பவர் கால்குலேஷன் குறையும் வாட்ஸே ட்ராப் ஆகக்கூடாதுனால இந்த போர்டுக்கு இந்த பவர் சப்ளை இந்த போர்டுக்கு இந்த பவர் சப்ளை ஸோ ரெண்டு போர்டுக்கு தனித்தனியான பவர் சப்ளை எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் தான் ஆம்பிஃபர் ரேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரேட் எவ்வளோனு போடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட எல்லாருமே இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது ஸோ கஸ்டமர் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு செலவானம் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக பவராக ரெடி பண்ணித்தாங்கன்னாங்க ஸோ அதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைனிங் கொடுத்து அதுவும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வரத்துக்கு அப்புறம் கேபினட் ஆர்டர் கொடுத்து இந்த கேபினட் வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேனலும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் பொறுமையாக டைம் எடுத்து தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த இந்த செட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு ஆர்டர் கொடுத்து தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கொடுத்தாங்க தீபாவளிக்கே கொடுக்க வேண்டியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர் வந்துருச்சு ஸோ இருந்தாலும் கஷ்டமாக பொறுமையாக தான் இருக்காங்க இப்போ ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அனுப்புறது தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரியரில் ரெண்டு ஃபேன் வரும் ரெண்டுமே அவுட்டு தான் வரும் காற்று வெளியே போகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேனு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் காற்று ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹீட்டு வெளியே தள்ளுற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓடிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாமே இப்போ ஓடிட்டு தான் எல்லாமே இப்போ ஓடிட்டு தான் இருக்குது ஸோ நாலு ஃபேன் ரன்னிங் லோக்கும் செட்டு வந்து மேக்ஸிமம் ஹீட்டு அந்தளவுக்கு இருக்காது நார்மலாக டொராட்டில் அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆகாது செட்டில் அந்தளவுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்காது அடுத்தது புரலாஜிக் செக்ஷனு புரலாஜிக் செக்ஷனுக்குனா இப்போ நாலு போர்டாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் நான் எப்போயுமே தனித்தனி போர்டாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு சரவுண்டு சென்டருக்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட சரவுண்ட் சென்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் சென்டர் நல்லா கிளீனாக பிரித்து தருது நல்லா கிளீனாக பிரித்து தருது நீட்டாகவே இருக்குது போர்டு எந்த ஆல்ட்ரேஷனுமே தேவையில் அப்படியே போடலாம் ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்பு ஃபருக்கு சப்பு ஃபருக்கு சக்தி சப்பு பிரி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் நல்லா நீட்டான ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோலுக்காக ஒரிஜினல் சர்க்கூட்டாக கொஞ்சம் டிஸ்கலாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல ரிசல்ட் சூப்பராக இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்களே கேட்கலாம் இவ்வளோ பவராக செஞ்சு சக்தி போர்டு போட்டுக்கலாமே அப்படிங்கலாம் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கனால தான் இப்போ சக்தி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அடுத்தது ஷா கம்பெனியோட பேஸ்ட் ஃபுல் போர்டு என்னோட இதில் மேக்ஸிமம் ஷா கம்பெனி தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா ரிசல்ட் வந்து கிளீனான வாய்ஸ் கிளீனான அவுட் புட் தருது ஓவர் கெயின் இல்லாமல் கரெக்டான கெயின் இருக்கிறதுனால ஷா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலாக இந்த இடத்துல ரெண்டு டிஸ்கிஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல நிறைய காம்பினேஷன் மாதிரி இருக்கும் அடியிலேயே சர்க்கியூட் ஆடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அதாவது கெயின் அவர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இது பஃபர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சர்க்கியூட்டில் நான் கெயினர் சர்க்கியூட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இன்புட் கெயின் ஆகி போகும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சேனல் கெயினரு இந்த கெயினர் எதுக்குனா நான் ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் ரைட்டை கெயின் பண்ணிவிட்டோம் அதனால் என்ன ஆகுன்னா இப்போ டேரெக்டாக வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்புட் கொடுத்தோம்னா லெஃப்ட் ரைட்டு கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாகவும் இதே பஃபர் மட்டும் அவர் மாதிரி இருந்தால் எந்த ப்ராப்ளம் பண்ணாது கெயின் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணியிருக்கனால என்ன ஆகுனா ஆ ஃபை சேனல் இன்புட் வரும்போது இந்த பேஸ் பேப்பருக்குள்ளே போய் தான் வரும் அதனால் லெஃப்ட் ரைட்டோட வால் அதனால் லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூம் மட்டும் அதிகமாகவும் சரவுண்ட் சென்டரோட வால்யூம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் சென்டருக்கு ஒரு கெயின் சர்க்கியூட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சேனல் கணக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஒன் கம்மியாக தான் இருக்கும் மூணு இன்புட்டு ஒரு அவுட் புட்டு அதாவது ஃப்ரீ சைட் போடாமல் டேரெக்டாக போட்டாச்சு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கெயினில் ஒர்க் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியாம் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியாம் இன்புட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வேர்ட் அவுட் புட்டாக கொஞ்சம் கெயின் பண்ணி தரும் ஸோ பேஸ்ட்
ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டுக்கான டிசி அவுட் புட் எடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் வருது அதாவது முப்பத்தஞ்சு வோல்ட் வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அவுட்புட்டில் அடுத்தது ஃபார்ட்டி வோல்ட்டுக்கான அவுட் புட்டில் சிக்ஸ்டி டூ வோல்ட் வருது அறுபத்தி ரெண்டு வோல்ட் அவுட் புட்டை வருது டிசியாக ரெண்டுலேயுமே அறுபத்தி ரெண்டு வோல்ட் அவுட் புட் வருது இதுதாண்டி பார்க்கலாம் அற மைனஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வோல்ட் இப்போ காமிக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிசி அறுபத்தி ரெண்டு வோல்ட் வருது சப் ஓஃபருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வோல்ட் டிசி ஆகும் இப்போ ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம் நாற்பது வோல்ட் டேப்பிங்கில் நாற்பத்தி ஆறு வோல்ட் ஏசி அவுட் புட் வருது ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் அவுட் புட்டில் ஏசியாக வருது டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஏசி அவுட் புட்டாக வருது ஸோ இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு வோல்ட் ஏசியாக வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டில் அதே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் ஏசி வோல்ட் அவுட் புட்டாக வருது நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு ரெண்டுமே நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு தான் வருது அதாவது செட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு கொஞ்சம் எடுக்கும்போது நாற்பது வோல்ட்டுக்கு ட்ராப் ஆகும் ஸோ லோடு இல்லாதனால வோல்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக காமிக்குது கிடையாது இந்த நீட்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் தப்பாக சொல்லிட்டேன் டொராய்டல் போட்டால் கொஞ்சம் ஹம்மிங் வரும்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ டொராய்டல் போட்டால் ஹம்மிங் வரதே இல்லை அதுக்கு அந்த காரணம் என்னன்னா ஒயரிங் மெத்தேடு பார்த்தீங்கன்னா டொராய்டல் தகுந்த மாதிரி இப்போ மாற்றியாச்சு ஒயரிங் வேற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எட்டு சேனல் தான் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கேன் மேக்சிமம் கம்பெனியோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு மேக்சிமம் கம்பெனியோட நல்லா இருக்கனால இதே போர்டே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு எந்த போர்டு நல்ல போர்டை யூஸ் பண்ணோம் கன்ஃபார்மாக அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுவேன் நல்லா உள்ள போர்டு ஒதுக்கி வச்சு நல்லா இருக்கிற போர்டு தான் கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா இருக்கிறதுனால கன்ஃபார்மாக இந்த மேக்சிமோட ஸ்பீக்கர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லாவே இருக்குது போர்டு எந்த இஷ்யூவும் இதுவரையுமே கிடையாது இந்த போர்டை பொறுத்த வரையும் அவ்வளோதான் இப்போ இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டு உங்களுக்காக போட்டு பார்த்தலாம் இப்போ அமிர்தர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சேனலும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு சவுண்ட் டெஸ்ட் ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் சப்பு பேஸு நல்லா வைப்ரேட் ஆகுது அப்படியே தரைய அவ்வளோ இது இருக்குது வைப்ரேட் ஆகுது என்னால் கேட்க முடியல ஒரு பயத்தை உருவாக்குது இது பார்த்தா குண்ட போலைங்கிற சாங்கு இந்த சாங்கு சூப்பரான பேஸ் கிடைக்கும் பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தனால பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் உள்ளே போய் கம்ப்ரஸ் ஆகுது சரி பேஸ் கிடைக்குது இது கேரள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாங்கு அடிக்கடி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இது மாதிரி போகிற மாதிரி வந்துடுது ஸோ கிளியரான ஆடியோ கிடைக்குது இது ஈஷாவோட சாங்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்பு பேஸ் சூப்பராக கிடச்சிது ஓவர் பேஸ் வச்சதெல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகிடுச்சு இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம் ஆக்சன்ங்கிற வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் இதையே பார்த்தீங்கன்னா சப்பு ஃபுரோட மூவ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு சப்பு ரிசல்ட் அவ்வளோ சூப்பராக கிடைக்கிது இதில் எல்லா பாட்டுமே காலையிலலாம் அப்படியே வைப்ரேஷன் அப்படியே பரவாயில்ல நல்லா தெரியுது என் கடையில் இந்த கீழே மட்டும் அப்படியே வைப்ரேட் அப்படியே மாதிரி வேஸ்ட் மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த சப்பு வரும்போது அதாவது கிளீனான சப்பு அது ஒரிஜினல் ரிசல்ட்டு அப்படி கிளியராக எடுத்துட முடியுது இதில் இந்த சாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகிறதால மூவ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் பாஸ் ஆகிறதுனால அந்த ஒயர் அப்படியே லைட்டாக ஆடுறது தெரியுது இந்த சாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் எவ்வளோ கிளியராக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வாய்ஸ் எவ்வளோ கிளீனாக ரெக்கார்ட் ஆகும் சொல்கிறதுக்கு அப்போ கூட தான் இது போடுது பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் எல்லாமே கடை இருக்கு
பேஸ் நல்லா கிடைக்குதுன்னு சொல்றதுக்காக போட்டது சாங் பாருங்க வாய்ஸ் எவ்வளவு கிளியர கடை இருக்குது எட்டு செகண்டுக்கு மேல ரெக்கார்டிங் பண்ண காப்பிரிட்டு வரும் அதுக்காக தான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹிந்தி சாங்கில் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக கேட்கறதுக்கு இந்த பிசி கேட்குறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எட்டு செகண்ட் மேலே காப்பிரிட்டு வரும் ஸோ அதனால் நல்லா கட் பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த சாங் பேஸ் சூப்பராக வரும் சாங் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தனால அந்த ஓவர் கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு இது நான் அடிக்கடி செக் பண்ணுற சாங் தான் இந்த ட்ரிபிள் சூப்பராக கிடைக்கும் கிளியரான ட்ரிபிள் அப்புறம் பேஸ் ரெண்டுமே கிளியரான பேஸும் ட்ரிபிளும் கிளியராக வந்திருக்கு இதில் இப்போ சரவுண்ட் செக் பண்ணலாம் சரவுண்ட் எவ்வளோ கிளீனாக வரும்ட்டு எல்லாமே பாடுது இது சென்டர் சென்டர் இல்லைனா பாருங்க மியூசிக் மட்டும் வருது இது சென்டர் மட்டும் பாடிட்டு இருக்கு இப்ப சென்டர் பாருங்க வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு வருது சரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் வருது ஸோ வாய்ஸ் சூப்பராக வருது இதில் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னா எங்கள் தமிழ் மியூசிக் மியூசிக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் இருக்கும் பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்அதுக்கான ஃபிட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் இடைஞ்சி இருக்கிற ஃபிட் பண்ணாமல் இருக்குது மற்றபடி எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த வீடியோவை அடுத்தது பார்க்கலாம் இதில் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெய்னர் போர்ட் ஃபோர் சைனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷாபி டி சக்தி சப் யூடி சரவுண்ட் இதே காம்பினேஷன் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ் மூணு மட்டும் இன்னும் ஃபிட் பண்ணாமல் இருக்குது அதனால தான் அது தூங்கிட்டு இருக்குது மீது எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பழிச்சு நிறுத்தி பாருங்கள் சிட்டெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு